ஹாய் வீவர்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு கங்கை ஹெர்பல் கிச்சன் இன்னைக்கு கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனில் சமையல் வீடியோ இல்லைங்க மருத்துவம் சார்ந்ததும் தெய்வீக மருத்துவம் நம்ம கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனில் எபிசோட் போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் என்னை சப்போர்ட் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ வந்து கடவுள் இறை வழிபாடில் வந்து வேப்பிலையையாக மிக பெருந்தன்மையாக வச்சு வழிபடுறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேப்பிலைக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன உறவு ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க இப்போ வந்து பரம்பரை சித்த மருத்துவர்கள் வந்து இதை தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கு வாங்குங்க வாங்குங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனில் வந்து நாம் வந்து தெய்வீக மருத்துவம்னு கூட வந்து ஒரு தொடர் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ இது வந்து ரெண்டாவது பாகம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது பாகம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து தேங்காயும் வாழைப்பழத்தை வச்சு போட்டாச்சு இப்போ அடுத்தது வந்து வேப்பிலையை பற்றி நாம் சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து இந்த கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனில் வந்து மூக்கரட்டி கடையில் பற்றி நம்ம போட்டிருந்தோம் அதனுடைய மருத்துவ பயன்களும் போட்டிருந்தோம் ராம் ராம் செல் செல்வம் ராம்ன்ற ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு ஒரு பதில் போட்டிருந்தார் இது வந்து சாப்பிட்டா மூணு நாள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டா சரியாக போகுதுன்னு அவர் வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லியிருந்தார் இது சொல்வதற்கு வந்து ஒரு பெருந்தன்மை வேணும் அவருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்தது வந்து இப்போது வந்து நம்ம தெய்வீக மருத்துவத்தில் வந்து கடவுள் வழிபாட்டில் வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து பழங்கள் இலைகள் நிறைய வந்து நம்ம அதில் ப பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா இப்போ அதில் வந்து இலைகளை பொறுத்தவரையில் துளசி ஆள் அத்தி வேம்பு அப்புறம் வந்து நிறைய பூக்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் காய்கறிகள் பார்த்தோம் பழங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம தொடர்ச்சியாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வேப்பம் இதை பற்றி சொல்ல போகிறோம் இந்த வேப்பம் இலை வந்து பொதுவாக வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அம்மன் கோயில்களில் வந்து மாரியம்மன் கோயில்கள் அம்மன் கோயில்களில் வந்து பொதுவாக வந்து இதை வந்து நிறைய பயன்படுத்துவாங்க கோயில் திருவிழான்னு சொன்னால் மாவிலையும் வந்து வேப்பிலையும் வந்து தோரணமாக கட்டி தான் போடுவாங்க நமக்கு வந்து வேப்பிலை வந்து கடவுள் வழிபாட்டில் எல்லாரும் சாதாரண ஆட்கள்லேருந்து பெரிய ஆட்கள் வரையிலையும் வேப்பிலை இல்லாமல் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க திருமண விசேஷங்களில் கூட முதல் நாள் பெண் அழைப்பில் கூட இந்த வேம்பு கழிப்பது அப்புறம் வந்து குழந்தை பெற்ற உடனே அந்த குழந்தை பெற்று வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகும்போது வந்து வேம்பில் வந்து செய்வது இதெல்லாம் நிறைய வந்து நம்முடைய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களில் வந்து இது ஒன்றாக இரண்டரை கலந்து விட்ட ஒரு மூலிகை வேம்பு அதனால் இது ஏன் வந்து கடவுள் வழிபாட்டிலையும் வச்சாங்க அப்படின்றதுக்காக இது பண்ணும் பொதுவாக வந்து கோடை காலத்தில் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து அம்மை என்ற ஒரு நோய் வரும் அதை வந்து மாரியம்மை மாரியம்மை வந்து மேலே வந்துடுச்சு அப்படின்றதுக்காக வந்து இந்த வேப்பிலை வந்து வீடுகளில் சொருகி வைப்பாங்க வேப்பிலையை வந்து அந்த படுக்கையில் வைப்பாங்க அப்புறம் இதை அரைச்சி மஞ்சளும் இதையும் அரைச்சிலாம் பூசுவாங்க அந்த அந்த இது தனியிறதுக்காக அதோடு மட்டும் இல்லை கோயில்களில் பார்த்திங்கன்னா மாரியம்மன் கோயில்களில் இதை வச்சு நிறையா படைப்பாங்க மாரியம்மன் கோயில்களில் அம்மன் கோயிலில் கூழ் ஊதுறது எல்லாத்துலேயுமே இது பண்ணுவாங்க இந்த வேப்பிலையை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க இது எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு பல பேர் நினைப்பாங்க ஆனால் இதை பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதை ஏன் வந்து கடவுளோட சம்பந்தப்படுத்தி வைச்சாங்க என்பதற்கு இப்போ நான் ஒரு முழுமையான ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் இதை வந்து தமிழில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த வேப்பிலைக்கு வந்து வேம்பு என்று பெயர் வேம்புன்னு பெயர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாதாரண நம்ம நாட்டு வேம்பு நாட்டு வேம்புன்னு சொல்லுவாங்க இது வேம்பு வேப்ப மரம் வேம்புன்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் மலை வேம்புன்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் நில வேம்புன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வேப்ப மரம் போலே காடுகளில் பெருசாக தடித்து வளரும் அது இதே இலை போல இருக்கும் கொஞ்சம் சற்று பெரிய இலையாக இருக்கும் அது சர்க்கரை வேம்புன்னு பேர் அந்த இலை வந்து இனிக்கும் அதுக்கு பேர் சர்க்கரை வேம்பு சர்க்கரை வேம்புன்னு அது இனிக்கும் அப்புறம் வந்து மலை வேம்பு நில வேம்பு இதெல்லாம் இருக்குது நிறைய வகைகள் இருக்குது இது எல்லாவற்றிலையும் கூட வந்து சிவனார் வேம்புன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த ஈஸ்வர பட்டம் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு தான் ஈஸ்வர பட்டம் அது மாதிரி மூலிகையில் ஈஸ்வர பட்டம் வந்து ரெண்டு மூலிகைகள் ஒன்று ஈஸ்வர மூலி இன்னொன்று சிவனார் வேம்புன்னு ஒன்று இவங்களே சிவ ஏன் சிவனார் வேம்புன்னு வச்சாங்கன்னா இதுதான் அல்டிமேட் இதுதான் சுப்ரீம் பவர் உள்ள மூலிகை எல்லா நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய இந்த சிவனார் நம்ம வேம்பில் இத்தனை வகை இருக்குது நீங்கள் வேம்பில் தெரிஞ்சுங்க இதில் வந்து இது தவிர இந்த வேம்புக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்குது அரிட்டம் துத்தம் நிம்பம் வந்து பனிப்பத்திரம் பிசு மந்தம் அப்புறம் வந்து வாதாளி அப்படின்னு இதுக்கு இதெல்லாம் பேர் இருக்குது பழைய பண்டைய சங்க இலக்கியங்களில் நம்ம சங்க இலக்கியங்களில் இதுக்கு என்னான்னு பேருன்னா அறவாய் கடிப்பகைன்னு பேர் அறவாய் கடிப்பகைன்னு கடின்னா பேய் பிசாசு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் கடின்னு பேர் கடிப்பகை அந்த பேய்க்கு வந்து எதிரானது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வே
அறம்போலும் கூர்மையிறேனும் மரம் போல் வேறு மக்கட் பண்பு இல்லாத சொன்னால் அறம் இருக்கு இல்லையா அந்த அறம்பம் சொல்லுவாங்க அறம் அறுக்கிறது வாழ் மரம் அறுக்கிற வாழ் இருக்குது இல்லையா அந்த வாழில் இருக்கிற பல்லு போல் இந்த இலையினுடைய ஓரத்தில் வரும்பு இருக்கும் பாருங்கள் எடுத்து காட்டுங்க எடுத்து காட்டுங்க காட்டுங்க அந்த இலையில் ஆ பாருங்கள் வரும்பு இருக்குது அந்த வரம்பு வரம்பு அங்கே காட்டுங்க அந்த வரம்பு அந்த வரம்பு அது மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அறம் போலும் கூர்மையிறேனும் மரம் போல் வர் மக்கட் பண்பு இல்லைன்னா அதனால் அறவாய் அந்த அறத்தினுடைய வாய் போல் அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு அறவாயின்னு பேர் அறவாய் கடிப்பகைனா பேய் பிசாசுகளுக்கு இது பகை பகையை உண்டாக்கக்கூடியது அதனால் அறவாய் கடிப்பகைன்னு பேர் இது வந்து தாவரங்களில் வந்து நம்ம சித்த வைத்தியத்தில் வந்து ஆண் பெண் என்று இரண்டாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க அதனால் இது வேம்பு என்பது பெண் வகையை சேர்ந்தது இது பெண் என்னது ஏன் பெண்ணா உலகத்தில் எல்லாமே இரண்டு இரண்டாக வச்சுருக்காங்க ஆண் பெண் ஆண் பெண் எல்லாமே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இரவு பகல் சிவன் பார்வதி இப்படி எந்த எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கோம் தாவரங்களே எல்லாத்துலேயுமே தாது பொருட்கள்லேயும் உலகங்கள்லேயும் கூட ஆண் பெண் எல்லாம் பிரித்து வச்சுருக்காங்க இது இது வந்து உலகத்தில் இருக்குது இது ரெண்டும் இந்த ஆணும் பெண் சேர்கின்ற பொழுது தான் இன்னொரு உயிர் உற்பத்தி ஆகும் அதனால் இது பெண் தாவரம் இது பெண் தாவரம் ஆண் தாவரத்தை இதுக்கு இணையான ஆண் தாவரத்தை சேர்த்து மருந்தாக கொடுக்கும்போது நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னு இருக்க இது பெண் தாவரம் பேர் இது வந்து ஜான் கிரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமெரிக்க ஆத்தர் ஒருத்தர் ஒரு இது எழுதியிருக்கார் த மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் ஆ உமன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காங்க ஓகே ஓகே இன்னொரு தடவை அதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இல்லை இல்லை அது என்னென்னா இவர் வந்து இந்த ஜான் கிரேங்கிறவர் வந்து மகரிஷி டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸில் இருக்கக்கூடிய மகரிஷி பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இவர் இருந்தார் மகரிஷி ஆசிரமத்தில் இருந்தார் இவர் இந்த ஆண் பெண்கள் அந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் வரும்போது கவுன்சிலிங்லாம் கொடுப்பார் இவர் அப்புறம் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் அப்புறம் பட்டம் முடித்து இது வந்து ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டம் முடித்து இது பண்ணோம் அவர் தான் எழுதினார் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் உமன் ஆர் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஆண்கள் எல்லாம் வந்து செவ்வாய் கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் பெண்கள் எல்லாம் வீனஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கர கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் எழுதினாங்க அதனால் ஒரு ஜாதகத்தில் இப்போ ஜாதகத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா சுக்கரன் உச்சம் பெற்றவர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவர்ச்சியாகவும் நல்ல அழகாகவும் இருப்பாங்க அவங்க எப்பயும் பார்த்திங்கன்னா கவர்ச்சிகரமான தொழில்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்பவும் சுத்தமாக இருப்பாங்க பளிச்சன ஆட கொடுத்துவாங்க சினிமாக்களும் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கூட அந்த சுக்கரன் வச்சுப்பாங்க அதனால் அதை வச்சு அவர் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ்னு எழுதினார் மார்ஸ் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ்னு எழுதினார் அப்போ ஆண்கள் எல்லாம் வந்து செவ்வாய் கிரகத்திலிருந்தும் இவர்கள் எல்லாம் வந்து சுக்கர கிரகத்திலேருந்து வந்தும் ஒரு பெரிய புத்தகம் எழுதிக்கார் இது போக ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து ஜெர்மன் நா ஜெர்மன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வந்து அல்கெமிஸ்ட்டு அல்கெமிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ரசவாதம் செய்தவர்கள் எல்லாம் என்ன அதில் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதிக்கிறாங்க அவர்கள்லாம் கூட என்ன சொன்னால் ஆக்வாரிஸ்ன்னு ஒருத்தர் எழுதிக்கார் ஆக்வாரிஸ்ன்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா வந்து ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பேசிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு ரெண்டு எழுதிக்கார் ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் இயங்கு சக்தி ஒன்று இயக்க சக்தி இதை பற்றி எழுதியிருக்காரு இது அடிப்படையாக கொண்டு தான் பின்னாலில் வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஒரு அணுவை பிரித்து பார்க்கும்பொழுது அந்த அணுவினுடைய எதிர்கொள்ள இருக்கக்கூடிய அணு கருவை பிரித்து பார்க்கும்பொழுது அதில் வந்து ஒரு இது வந்து அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸா நியூக்ளியஸாக இது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த நியூக்ளியஸ் என்ற ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அமைதியாக இருக்கும் ஒன்று சுற்றி சுற்றி வரும் இது ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சார் அணுவை பிளந்து ஆக எதில் இருந்தாலும் பார்த்தாலும் ஒன்று இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஒன்று இயங்காமல் இருக்கும் அப்போ இங்கே உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனித வர்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் எப்பயுமே ஆடல் ஓடல் போடல் மறுபடியும் சுறுசுறுப்பாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க பெண்கள்லாம் சாதாரணமான நிலைமையில் இருப்பாங்க இது ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பேசி போஸ்ட்னு ஆக்வாரிஸில் புக்கில் எழுதியிருக்காங்க ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா வேம்பு வந்து ஒரு பெண் தாவரம் பெண் தாவரம் என்பதனால் இதனுடைய இலை பூ காய் பழம் கொட்டை வேறு பட்டை எல்லாத்துலேயுமே மருத்துவ குணம் மருத்துவ குணம் அதனால தான் இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இது சாதாரணமாக நீ இந்த வேம்பை இப்படி பயன்படுத்த அப்படி பயன்படுத்தா எவனுக்கு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து என்ன பண்ணாங்க கடவுளோட இணைத்து இதை வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ தான் இதை வந்து பாதுகாக்க முடியும் என்பதுனால அப்படி பாதுகாத்து வச்சதுனால தான் இன்றைய வரையிலும் நமக்கு வந்து இது வந்து இந்தியாவில் வந்து நமக்கு இன்றைக்கும் வந்து அந்த வேப்ப மரத்தை நம்ம தக்க வைத்து கொள்ள முடியுது இல்லைன்னா அமெரிக்கா போன்றவர்கள் இதை பேட்டன்ட் வாங்க முயற்சி பண்ணாங்க தோல்வியில் முடிஞ்சு போச்சு சரி அது இருக்கட்டும் இதில் வந்து என்னென
வந்து வராமல் தடுக்கிறது புற்றுநோய் வந்த பிறகும் தடுக்கிறது அப்புறம் நீரிழிவு நோயை வந்து குணப்படுத்துகிறது அப்புறம் இன்சுலின் குறைபாட்டை வந்து சரி பண்ணுது அப்படி என்றதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து இது இது க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போது ஆனால் இதில் வந்து சில கருத்து வேறுபாடுகள் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னா இது வந்து இப்படிலாம் பண்ணால் இது சரி வராது இது நிறைய குறைகள் இருக்குது அப்படின்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இடத்துல சில விவாத விவாதங்கள்லாம் ஓடிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இதுக்கு முடிவு கட்டும் வகையில் இந்தியாவில் நம்முடைய நேஷனல் பார்மசூட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்பிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் பார்மசூட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்டு அவங்க வந்து என்ன ரிசர்ச் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இதில் வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வருது இல்லையா அந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை கூட இது குணப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நோய் வராமல் வந்து தடுக்குது ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்லாம் தடுக்குதுன்னு இந்த தேசிய பார்மசூட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறது இதில் வந்து ஆன்டி பேக்டீரியல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் கண்டென்ட்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த நாம் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் ஜெர்மன் நாட்டு அறிஞர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் வந்து ஹெயன் ரிச்சி ஸ்கூட்டர் ஜெயன் ரிச்சி ஸ்மூட்டர்னு பேர் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதில் அவர் என்ன சொன்னார்னா வேப்ப மரத்தில் இந்த இந்த வேப்ப மரத்தில் இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இதிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பூச்சி மருந்துகள் பூச்சி வந்து நல்லா பூச்சிக்கொல்லியாக நல்லா செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போதில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அமெரிக்காவில் ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஒட்டாவா பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் ஜான் ஆர்னகாம் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார்னா இதை பற்றி தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி வேப்ப மரத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிற பூச்சிக்கொல்லி வந்து நல்லா அருமையாக வேலை செய்யுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் இந்திய நிலைமை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டுக்கு நானூற்றம்பது மில்லியன் டன் அளவுக்கு இந்த வேப்ப மரத்துலேருந்து தயார் பண்ணக்கூடிய பூச்சி மருந்துகள் விற்பனை ஆகி கொண்டு இருக்கிறது இதுதான் நவீன ஆராய்ச்சி இந்த வேப்ப மரத்தில் இன்னும் நிறைய இந்த வேப்ப மரத்தை பற்றி உலக நாடு முழுவதும் உள்ளவங்க வந்து வேப்ப மரத்தை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது நிறைய இயற்கை வேளாண்மையில் இந்த நம்ம வேப்ப மரத்தை இந்த தயாரிக்கக்கூடிய இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி இதுகளை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்கன்றத நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் செய்தித்தாளில் படிக்கலாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இது போக இதெல்லாம் வந்து நவீன ஆராய்ச்சியில் இதை சொல்லப்பட்டிருக்குதான் நாம் ஏன் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இதோடு வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய மருத்துவ நூல்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா இதில் கிருமி குட்டம் மாந்தம் நெடுவிடம் சுரங்கள் பெருமிய வசூரியின் புண்கள் ஒருமிக்க நிம்பத்து இலை இருக்க நீடுலகில் நீங்காமல் கம்பத்து இலை இருக்க கான் அப்படின்னு சித்தர்கள் வந்து குணபாட நூலில் அகத்தியர் சொல்லியிருக்கார் அதனால் கிருமி எல்லா கிருமிகளையும் அழிக்கக்கூடியது குஷ்டம் குஷ்டம் என்று வரக்கூடிய இந்த குறை நோய் அப்புறம் வந்து மாந்தம் வயிற்றில் வரக்கூடிய மாந்தம் மாந்தம் அப்புறம் நெடுவிடம் நெடுவிடம்னா நீண்ட நாளைய விஷங்கள் உடலே சில விஷங்களில் நிறைய தங்கிடும் டாக்ஸிக் தங்கிடும் அது வந்து அதை நீக்கும் அப்புறம் சுரங்கள் எல்லா சுரங்களுக்கும் இந்த வேப்ப மரத்தை நீ பயிலாம் பெருமிய வசூரி வைசூரி என்பது என்னான்னு கேட்டால் அந்த காலத்தில் வைசூரி என்பது அம்மை நோய் சொல்லணும் அம்மை அம்மை நோய் அந்த வைசூரி அப்புறம் புண்கள் உடலில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் இது சம்பந்தம் தோல் நோய்கள் எல்லாத்தையுமே குணப்படுது ஒருமிக்க நிம்பத்து இலை இருக்குன்னா நிம்பத்து நிம்பம்னா வேப்பிலை இந்த வேப்பிலை இருக்கும்போது நீ பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதில் வந்து லிபிடோ லிபிடோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்னொரு வேதிப்பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது என்னென்னா பால்வினை நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நிம்போலிக் நிம்போலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னொரு வேதிப்பொருளும் இதில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த வேப்ப மரத்தில் இருக்கிறது இது இல்லாமல் காச நோய்களில் பார்த்திங்கன்னா செப்டோமைசின் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க இந்த செப்டோமைசின் காச நோய் இந்த டிபியில் பார்த்திங்கன்னா அது போடுவாங்க அந்த ஸ்டெப்டோமைசன் ஊசி போட்டும் சில பேருக்கு கேட்காது என்ன அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் இந்த வேப்ப எண்ணெயிலேருந்து தயார் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து 
அது வந்து நல்ல அருமையாக வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி இப்போ நவீன ஆராய்ச்சிகளில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நவீன ஆராய்ச்சிகள் இவ்வளோ சொல்லியிருக்குது நம்ம பழைய காலத்து முறைகளில் வந்து நீங்கள் குணபாடத்தில் பண்ண கிருமி குட்டம் மாந்தம் நெடுவிடம் சுரங்கள் பெருமிய வைசோரி புண்கள் ஒருமித்த நிம்பத்தை இலை இருக்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இதனுடைய இன்னொன்று நம்முடைய பழைய காலத்தில் இதை வந்து மருந்து மருத்துவமாக மருந்துவாக எப்படி பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது கோயில்களில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த ம வேப்ப இலையை வந்து ஏதாவது ஒரு பிசாசு பிடிச்சின்னு கோயிலுக்கு போனால் அதில் மந்திரம் அப்படி இப்படி இது பண்ணுவாங்க சொயட்டி சொயட்டி முகத்துக்கு நேராக இது பண்ணுவோம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு அந்த காற்று நம்முடைய இதை வந்து ஆமாம் அப்போ வந்து அதனுடைய இது ஆனால் சில பேய் பிசாசு என்பதெல்லாம் வர பேய் பிசாசு பெண்களுக்கு பிடிச்சது தான் சொல்கிறாங்க அது கிடையாது நாடி சாஸ்திரத்தில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஐய நாடியை பற்றி சொல்ல ஐய முன் நடக்குமாகில் அறிந்திட கயமையாகும் பையில நம்ம ஐய முன் நடக்குமாகில் அறிந்திட கயமையாகும் பையில கதித்து மீறின் ப பற்றிடும் சுவாச காசம் பொய்யில வளத்திலேக்கம் புகழிடம் சரியிருச்சாவாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாடி சாஸ்திரத்தில் சொல்லுது ஐய நாடி என்பது சிலேத்ம நாடி தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அது தமிழில் ஐயம்னு பேர் ஐயம்னா இங்கிலீஷில் டவுட் அப்படின்னு பேர் அது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது அந்த நாடி வந்து வலப்பக்கமாக சரிந்து அடிக்கின்ற பொழுது அவர்கிட்ட வந்து ஏக்கம் என்ற ஒரு நோய் வரும் ஏக்கம்னால் என்னென்னா மயக்கம் தியக்கம் ஆடல் ஓடல் பாடல் இதெல்லாம் வந்து வந்துடும் அதுதான் வந்து பேய் பிசாசுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் பேய் பிசாசுன்னு சொல்கிறோம் பேய் பிசாசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ஹீமோகுலோபின் குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயாசம் மயக்கங்கள்லாம் வரும் அப்புறம் கருப்பு பையில் வந்து ஈர ஈரமோ வெப்பமோ தங்கிட்டாலோ இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் வந்துடும் அவங்க தான் வந்து அது வந்து தாங்கள் வந்து சாமி போலவும் அது போலவும் பைத்தியம் போலவும் எல்லாம் பினாத்துவாங்க பேசுவாங்க இது இதை வந்து மென்டல் மூளையில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிலாம் வைத்தியம் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அது என்ன உண்மையான காரணம் என்னென்னு அறிந்து அதுக்கு செய்யணும் இது அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து சொன்னாங்க பேய் பிசாசு ஓட்டுறதுன்னு பேய் பிசாசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது இது இருக்கட்டும் இதனால் இப்போ வேப்ப மரத்தில் பூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம் பூவை வச்சு நம்ம வீட்டில் ரசம் வைப்பாங்க அப்புறம் வந்து கஷாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க இந்த அல்சர் வந்துடும் சில பேருக்கு அல்சர் வந்துட்டுன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வேப்பம் பூவில் வந்து கஷாயம் போட்டு கொடுப்பாங்க அல்சர் குன்மம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அல்சர் வந்து சரி பண்ணும் அப்புறம் அந்த வேப்பம் இது வேப்பம் பூவினுடைய சாறு அதுவும் நெல்லிக்காய் சாறு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது இரவு நேரத்தில் கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்பூன் அரச ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்பொழுது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்சோமினியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூக்கமின்மை நோய் இருக்கு இல்லையா அது இதை சாப்பிட்ட உடனே ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் உடனே தூக்கம் வந்துடும் வேப்பம் பூ சாரும் நெல்லிக்காய் சாரும் அது கலந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் இரவில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனே தூக்கம் வரும் அதே போல் வேப்பம் இலை சாரும் எலுமிச்சம்பழ சாரும் அது கொடுத்தாலும் நல்ல தூக்கம் வரும் இப்போ நீங்கள் டெய்லி வந்து காலை நேரத்தில் வந்து இந்த வேப்பம் பூ சாரும் நெல்லிக்காய் சாரும் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நோயுமே வராது இது சொட்டு மருந்து மாதிரி நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இது சொட்டு மருந்து மாதிரி இது சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா எந்த நோயுமே அணுகாது இப்போ நாங்கள் எங்கள் நம்ம எங்கள் வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பம் கொழுந்துலேருந்து நாங்கள் ஒரு சொட்டு மருந்து தயார் பண்ணி சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லோரும் கொடுத்துரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளில் கொடுத்துரும் அந்த அதை குடிச்சு வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு சொட்டு மருந்து தேவைப்படாது எந்த நோயுமே வராது நல்லா இருக்கும் ஆமாம் எந்த நோயுமே வராது இதுதான் வந்து இயற்கையாக கண்டுபிடிச்ச சொட்டு மருந்து நம்முடைய சித்தர்கள் இயற்கையாக கண்டுபிடிச்ச சொட்டு மருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த வேப்பம் பூ சாரும் நெல்லிக்காய் சாரும் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா எந்த நோயுமே வராது நோய் அணுகாது இது வந்து அப்புறம் அது வந்து வருஷ பொறுப்பு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பம் பூ அப்புறம் வந்து மாங்காய் அப்புறம் வெள்ளம் அப்புறம் இந்த அறுசுவையும் கலந்து ஒரு இதை கலவையை தயார் பண்ணி தூங்கி இருந்தோம்னா அன்னைக்கு காலையில் எல்லோரும் கொடுப்பாங்க தூக்கம் இல்லாதவங்க வந்து இதை சாப்பிடணும் இன்னொன்று வேப்பிலை வேப்பிலை இலை சாறு இருக்குது வேப்பம் இலை சாரும் எலுமிச்சம்பழ சாரும் சம அளவு ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன்னா இது ஒரு ஸ்பூன் சம அளவு கலந்து இரவில் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க நல்ல தூக்கம் வரும் இன்சோமினியா அப்படின்ற நோய் ஆமாம் நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து ஆமாம் எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது வேப்ப இலை வந்து கொஞ்சம் கசக்கும் வேப்ப இலையிலேருந்து சாறு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி கண்ணி தெளித்து எடுங்க ஆனால் வேப்ப இலையிலேருந்து சாறு எடுக்கிறது சித்த வைத்தியர்களுக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி எடுப்பாங்கன்றது அது வேறு விஷயம் நீங்கள் எடுக்க முடியாது வேப்ப இலையில் சாறு
தேன் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா காமாலை நோய்களுக்கு நல்லது மஞ்சள் காமாலை இந்த மாதிரி காமாலை நோய்களுக்கு நம்ம இது இல்லாமல் காலையில் வந்து இந்த வேப்பம் கொழுந்து வேப்பம் கொழுந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா குடலில் வந்து பூச்சி தட்டைப்புழு நாடாப்புழு இந்த மாதிரி இதுகளெலாம் இதை கொழுந்து இந்த இதில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த இளம் தளிர் ஆ இதான கொழுந்து இது வந்து சாப்பிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இல்லை தேவை ஒரு சுண்டக்காய் அளவுக்கு இது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா வந்து வயிற்றில் எந்த புழு பூச்சிகளோ கிருமிகளோ சேராமல் பார்த்துக்கொள்ளும் இன்னும் ஒன்று இதில் எல்லாவற்றையும் கூட சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தினசரி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேப்பம் கொழுந்தை சாப்பிடும் பொழுது அதில் சக்கரையினுடைய அளவை கட்டுப்பாட்டு கொள்ள வைத்திருக்கும் ஆமாம் 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 அப்புறம் இன்னொன்று சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பஞ்சகல்பம்னு ஒன்று செய்வாங்க தலையில் தேய்ச்சி குளிக்கிறது இந்த பஞ்சகல்பம் செய்யும் போது வேப்பம் கொட்டை அதில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க பஞ்சகல்பம் தலையில் தேய்ச்சி குளிக்கிறது அப்புறம் இது இல்லாமல் உடலுக்கு வந்து உடலில் வந்து சில பேருக்கு வந்து சருமம் வந்து ரஃப்பாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து சொறி படை இது மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஆமாம் வேப்பம் கொட்டை உள்ள இருக்கிற பருப்பு கசகசா தேங்காய் பால் இதை மூணுத்தையும் அரைச்சி தேய்ச்சி குளிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உடம்பு நம்முடைய தோல் வந்து மென்மையாகும் சொறி சிறங்கு படை இந்த அரிப்புகள்லாம் இருக்காது இதோட மட்டும் இல்லை ஆமாம் வேப்பம் பூவில் இன்னும் ஒரு விசேஷம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நிம்பஸ்டிரோல் நிம்பஸ்டிரோல் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்மோன் ஹார்மோன் வந்து குறைபாடை வந்து இது தடுக்கக்கூடியது ஹார்மோன் குறைபாடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் குறைபாடை வந்து இது நீக்கும் அதனால் ஹார்மோன் குறைபாடு உள்ளவங்க வந்து நிம்பஸ்டிரோல் என்றதுனால வேப்பம்பூ வந்து நிறைய சாப்பிடணும் ஹார்மோன் குறைபாடில் நிறைய தெரியும் பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அவங்க வந்து வேப்பம் பூவை எப்படியாவது சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும்னா ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க வேப்பம்பூ துவையல் வச்சு சாப்பிடுங்க எப்படியாவது இந்த வேப்பம்பூவை நிறைய சாப்பிடுங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போ வந்து இப்போ ஆந்த்ரோ ஆந்த்ரோசியானின் அப்படின்ற ஒரு ஸ்மெல் இதில் இருக்குது இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழலில் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நச்சு வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நச்சு வாயுக்கள்னு சொல்லுவாங்க விஷ வாயுக்கள் நச்சு வாயுக்கள்லாம் நம்மளை வந்து வந்து பாரு ஆமாம் அது மாதிரி அந்த மாதிரியான நச்சு வாயுக்களை வந்து இந்த வேப்ப மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆந்த்ரோ சியானின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து அதை ஈர்த்துக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா அணு உலைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ கல்பாக்கம் கூடங்குளம் இந்த மாதிரி பகுதியில் அணு உலைகள் இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து வேப்ப மரத்தை நிறைய வைக்கணும் அந்த அணுக்கதிகள் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப பாதிக்காமல் இருக்க தாகம் இது வந்து இது வந்து நம்ம பாதுகாக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ப்ராசிபிடின் அப்படின்னு ஒரு வேதிப்பொருள் இதில் இது கலந்துருக்குது இது இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த கிருமியாக இருந்தாலும் அந்த நம்மை சுற்றி இந்த காற்றில் கிருமிகள்லாம் வரும் நுண் நுண் குருமிகள்லாம் வரும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராசிபிடிங்கிற வேதிப்பொருள் வந்து அழிச்சிடுது இதெல்லாம் நவீன ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொன்று சொல்ல போனீங்கன்னா வேப்ப மரம் எங்கே அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் ஆயிரம் மரம் நட்டேன் மரக்கன்றுகள் நட்டேன் ரெண்டாயிரம் மரக்க ஒரு லட்சம் மரக்கன்று நட்டேன்னு சொல்கிறாங்க தயவு செய்து அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வேப்பம் கன்றுகளை நடுங்க வேப்பம் கன்றுகள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பூமியில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பூமிக்கு வந்து அது குளிர்ச்சியை தரும் வேப்பம் தோப்பு பார்த்திங்கன்னா வேப்பம் தோப்பில் போய் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் ஆக குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு இந்த வேப்ப மரம் அதனால் வந்து நீங்கள் இப்போ மாரியம்மன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்ப மரம் நிழலில் வச்சுருப்பாங்க மாரியம்மன் கோயிலில் இது காரணம் குளிர்ச்சி அண்ணா வெப்ப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோடை காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து குளிர்ச்சி தரக்கூடியது வந்து இந்த வேப்ப மரம் தான் ஆனால் இந்த வேப்பம் இலைகளை வந்து ஆடு மாடு எதுவும் தின்னாது ஏன்னா கசப்பு இருக்கிறதுனால யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் ராஜஸ்தானில் ஒட்டகங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இலை எதுன்னு கேட்டால் வேப்ப இலை ஆமாம் இந்த வேப்ப இலையை ஒட்டகங்கள் நிறைய சாப்பிடும் கசப்பாக இருந்தாலும் அது நிறைய சாப்பிடும் ஆனால் இன்னொன்று இந்த வேப்ப இலையை நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ இது பண்ணிங்கன்னா சாறு எடுக்கலான்னு பிடிஞ்சிங்கன்னா புட புடனும் பொடிஞ்சு போயிடும் சாறு வராது இதை சாறு எடுக்கிறதுக்குன்னு சில மெத்தடுகளை வந்து முறைகளை வந்து சித்த வைத்தியர்கள் வைத்திருக்கிறாங்க இதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேப்ப மரத்தில் இருந்து 
எடுக்கக்கூடிய சத்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க சித்த வைத்தியர்கள் அது பெரிய வைத்திய முறைகளில் பெரிய ரகசியமான முறைகளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த முறைப்படி இதிலேருந்து சத்து எடுத்து அந்த சத்து மூலியமாக பாதரசத்தை வந்து பஸ்பம் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் இந்த வேப்ப இலைக்கு உண்டு ஆனால் பொதுவாகவே நீங்கள் நிறையா ஒரு ஒரு அரைப்பான நிறையா வந்து வேப்ப இலையை உருவி போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு லிட்டர் தண்ணீர் விட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் ஒரு பத்து கிராம் இருபது கிராம் நீங்கள் பாதரசத்தை ஊற்றி நல்லா இதை இந்த இலையும் இந்த இந்த தண்ணீர் சுண்டை காய்ச்ச 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 இந்த வேப்பம் இலையில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தண்ணீரில் சேர்ந்து அந்த பாச பாதரசத்தை வெண்ணெய் போல் ஆக்கிடும் கையால் எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஆனால் அது வந்து அதை வைத்து கொண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால தான் சித்த ம ச மருத்துவர்கள் பெரிய பெரிய சித்த மருத்துவர்கள் என்னென்னா இந்த வேப்பிலையை வேறு மெத்தடில் அதுலேருந்து சத்து எடுத்து அந்த பாதரசத்தை வச்சு பாதரசத்தை வந்து பஸ்பம் செய்கிறார் அந்த பாதரச பஸ்பம் வந்து நம்முடைய மேக நோய்கள் அத்தனைக்கும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் குறிப்பாக புற்றுநோய் மேக புற்றுநோய் வந்து இந்த பாதரச வேப்பம் சத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய பாதரச பற்பம் மேக புற்றுகளை அடியோடு ஒழித்திடும் அவ்வளோ தன்மை இந்த வேப்ப மரத்துக்கு இருப்பதுனால தான் இதை வந்து அழிந்து போகாமல் பாதுகாக்கணும் என்ற ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணணும் என்பதுக்காகத்தான் கடவுளோட வச்சு நாம் வணங்குகிறோம் இன்னும் குறிப்பாக நான் ஒன்று ஒன்று ஒரு கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மரங்கள் பொதுவாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உட்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அறிவியல் இல்லையா ஆமாம் அறிவியல் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சிஜனை வெளியிடக்கூடிய இந்த மரம் அந்த ஆக்சிஜனை தான் நாம் சுவாசிக்கிறோம் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணோம் அதனால தான் நம்ம இப்போ உயிர் வாழணும்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் நன்றி செய்தால் உதவி செஞ்சால் நம்ம தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்புறம் பெரிய உதவிகள் செஞ்சால் அவங்களுக்கு விசுவாசமாகலாம் இருக்கணும் நம்ம ஆனால் நமக்கு வாழ்வதற்கு நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு நிறைய ஆக்சிஜனை தரக்கூடிய இந்த மரங்களுக்கு நாம் என்ன நன்றி செலுத்தியிருக்கிறோம் ஏதாவது நன்றி செலுத்தியிருக்கிறோம்மா ஏதாவது நன்றி செலுத்தியிருக்கிறோம்மா கிடையாது அதனால தான் அந்த காலத்தில் இந்த மரங்களை வந்து தெய்வமாக வழிபட்டார்கள் புரியுதுங்களா இப்போ இப்போ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பாருங்கள் ஒரு வேப்ப மரத்தில் ஒரு மஞ்சள் துணியை கட்டி அங்கங்கே ஒரு இது வச்சு மஞ்சள் பூசி அதை வழிபடுறாங்க அது சாமி என்பது வேறு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட அதன் மூலமாக நாம் நிறைய பலன்களை பெறுகிறோம் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் நமக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு குளிர்ச்சியை தருகிறது நோயை போக்குகிறது இவ்வளோ தன்மை உள்ள மரத்தை ஏன் நாம் சாமியாக வணங்கக்கூடாது இது போல் எல்லா மரத்திலையும் மருத்துவ தன்மை இருக்கிறது அதனால் மரங்களின் மூலமாக ஆக்சிஜனை பெற்று உயிர் வாழக்கூடிய மனிதர்களாகிய நாம் அந்த மரங்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் குறைந்தபட்சம் அந்த மரங்களை வெட்டாமலாவது நாம் இருக்கணும் வழிபடணும் அதை வெட்டாமலும் இருக்கணும் ஒரு குழந்தையை போல் பாதுகாத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு நான் இதை விடைபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்